హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్కి సంబంధించి ఫస్ట్ లెసన్ అయితే డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా సో అందులో భాగంగా ఫస్ట్ సెకండ్ పార్ట్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసాం సో థర్డ్ పార్ట్లో భాగంగా అకర్ణీయ సంఖ్యలు వాటిని అకర్ణీయ సంఖ్యల్ని ఎలా దశాంశాలుగా చూపిస్తారు అనే విషయాల గురించి అయితే మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకి ప్రతి అకర్ణీయ సంఖ్యని పీ బై క్రూ పీ బై క్యూ రూపంలో రాసుకుంటామని అలాగే పీ క్యూ అనేవి పూర్ణ సంఖ్యలని క్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అని మనం చెప్పుకున్నాం సో పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే ఏంటి ధన సంఖ్యలు ఉంటాయి రుణ సంఖ్యలు ఉంటాయి సున్నా ఉంటాయి సో సున్నాకి క్యూ అనేది ఈక్వల్ కాకుండా మిగతా అన్ని కూడా పీ బై క్యూ రూపంలో ఉన్నవన్నీ అకర్ణీ సంఖ్యలని అన్నాం సో ఈ అకర్ణీ సంఖ్యల్ని ఏ విధంగా దశాంశంగా మార్చుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని కూడా చూద్దాం సో ఇక్కడ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సిక్స్టీన్ అనేది ఉన్నది సో సిక్స్టీన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ చేత భావిస్తూ ఉన్నారు సో ఏమైంది నా తొమ్మిది అనేది శేషం వచ్చింది సో ఇప్పుడు పాయింట్ పెట్టుకొని మళ్ళీ జీరో పెట్టుకొని ఆ విధంగా మనకి చూసారా ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఇచ్చినట్టుగా మొత్తం భాగాహారం అనేది చేసుకుంటూ వచ్చారు సో చివరికి వచ్చేసరికి సున్నా అయితే వచ్చింది ఎప్పుడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ తర్వాత మనకి జీరో అనేది రావడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే సెవెంటీన్ బై ఫైవ్ అనేది ఒకటి ఇచ్చారు సో సెవెంటీన్ బై ఫైవ్ని దత్తాంశ రూపంలోకి రాయమన్నారు సో ఇలా మనం చేసినట్టయితే త్రీ పాయింట్ ఫోర్కి జీరో అనేది శేషంగా వచ్చింది సో దీని యొక్క దత్తాంశ రూపం త్రీ పాయింట్ ఫోర్ కింద మనం రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ పైన ఇచ్చిన ఉదాహరణలు అన్నీ కనుక చూసుకుంటే అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఇచ్చారు చూద్దాం సో పై ఉదాహరణలో కనుక చూసుకుంటే మనకి ఈ దశాంశ భాగంలో చివర పరిమిత సంఖ్యలోనే సంఖ్యలు అనేవి ఉండడం అనేవి మనకి కనిపిస్తుంది సో పరిమిత సంఖ్యలోనే అంకెలు ఉండడం కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇలాంటి దశాంశాలను మనం ఏమంటామంటే అంతమయ్యే దశాంశాలు అని అంటాం అంటే మనం పీ బై క్యూ రూపంలో ఉన్న అకర్ణి సంఖ్యని ఈ దశాంశ రూపంలోకి మార్చినప్పుడు ఒక కొన్ని అంకెల తర్వాత అంటే కొన్ని అంకెలతో అది అంతమైపోతుంది అనమాట సో అలాంటి వాటిని అంతమయ్యే దశాంశాలు అని అంటూ ఉంటాం అంటే కొంత కొన్ని స్టెప్స్ అనేవి మనం చేసిన తర్వాత శేషం అనేది జీరో అనేది వచ్చేస్తుంది సో అలా కొన్ని అంకెలు మాత్రమే ఇక్కడ పరిమితంగా ఉంటాయి సో అలాంటి వాటిని అంతమయ్యే దశాంశాలు అని పిలుస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ అంతం కానీ ఆవర్తిత దశాంశాలు సో అంతం కానీ ఆవర్తిత దశాంశాలు అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ఇక్కడ ఫైవ్ బై త్రీ అనేది తీసుకున్నారు ఒక కర్ణీ సంఖ్య సో దాన్ని భాగాహార పద్ధతిలో సాల్వ్ చేసినట్టయితే ఈ విధంగా వన్ పాయింట్ సిక్స్ 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 అని రావడం జరుగుతుంది సో మళ్ళీ మనం ఎంత చేసినా మళ్ళీ జీరో పెట్టుకొని చేస్తాం మళ్ళీ ట్వంటీ వస్తుంది మళ్ళీ ఎయిటీన్ వస్తుంది మళ్ళీ టూ వస్తుంది జీరో పెట్టుకొని ట్వంటీ సో ఇలా మనం చేసుకుంటూ వెళ్తే అలా మనకి శేషం అనేది టూ కింద వస్తూనే ఉంటుంది తప్ప అది ఎక్కడ కూడా జీరో అనేది శేషం రావట్లేదు సో అలా ఇక్కడ సిక్స్ అనేది మనం ఎన్ని స్టెప్స్ వేస్తే అన్ని స్టెప్స్ కూడా ఇక్కడ ఆర్ అనేది అలా వెళ్తూనే ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ దీన్ని చూసారా ఏ విధంగా తెలియజేశారు ఫైవ్ బై త్రీ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ సిక్స్ 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 అలా ఎన్ని సిక్స్లు అయినా ఉండొచ్చు సో ఆ సిక్స్ని మనం అలా రిప్రజెంట్ చేయకుంటే ఇలా బార్ కింద రిప్రజెంట్ చేసాం అంటే ఇక్కడ వన్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే సిక్స్ పైన ఉన్న గీత ఏం తెలియజేస్తుందంటే సిక్స్ అనేది ఆ విధంగా అలా పునరావృతం అవుతూనే ఉంటుంది అనే విషయాన్ని ఆ బార్ అనే విషయ అంటే బార్ అనేది తెలియజేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ శేషం అనేది రెండే పునరావృతం అవుతూ ఉన్నది అలాగే బాగఫలం వచ్చేసి ఆరే పునరావృతం అవుతూ ఉన్నది అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకటి బై ఏడుని దశాంశ రూపంలో రాయమన్నారు సో ఒకటి బై ఏడుని దశాంశ రూపంలో రాయమన్నప్పుడు ఈ విధంగా వచ్చింది సో ఇక్కడ ఎలా అంటే వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ మళ్ళీ వన్ ఫోర్ ఇలా మనకి ఏంటంటే కొన్ని అంకెలు అనేవి రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ అనేది వచ్చింది మళ్ళీ వన్ ఫోర్ మళ్ళీ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ సో ఇక్కడ చూసారా ఈ విధంగా కొన్ని అంకెల గుంపు అనేది మళ్ళీ మళ్ళీగా పునరావృతం అయి అవుతూ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ కూడా ఎలాంటి సున్నా అనేది రాలేదు శేషం అనేది రెండు వస్తుంది సో అలా ఏంటంటే కొన్ని స్టెప్స్ అనేవి మళ్ళీ రివైజ్ అవుతూనే ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం బార్ అనేది దేనికి పెడతాం ఈ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఏదైతే ఉన్నా దానికి బార్ పెడతాం ఎందుకంటే ఆ అంకెలు అనేవి మళ్ళీ మళ్ళీగా పునరావృతం అవుతూ ఉన్నాయని ఆ బార్ మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఉదాహరణలో వన్ పాయింట్ సిక్స్కి కూడా సిక్స్ అనేది పునరావృతం అవుతూ ఉన్నది అలాగే
సో ఇలా అంతం కాలేని దశాంశాలనే మనం ఆవర్తితం అంటే ఆవర్తితం అవుతున్నాయి అంటాం అంటే మళ్ళీ మళ్ళీగా వస్తూ ఉన్నాయి సో ఈ దశాంశాలని ఆవర్తిత దశాంశాలు లేదా అంతం కాని ఆవర్తిత దశాంశాలు అని అంటూ ఉంటాం సో ఇంతకుముందు చూసినవి అంతమయ్యే దశాంశాలు ఇప్పుడు అంతం కాని ఆవర్తిత దశాంశాలు అనమాట అంతం కావు అలా రిపీటెడ్గా అవి వస్తూనే ఉంటాయన్నమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే వన్ బై త్రీ అనేది ఇచ్చారు సో వన్ బై త్రీకి జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ అనేది సో త్రీ త్రీ పైన బార్ ఉంటుంది అంటే త్రీ అనేది త్రీ 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 అనేది అలా వస్తూనే ఉంటుంది అలాగే సెవెంటీన్ బై సిక్స్కి కనుక చూసుకుంటే టూ పాయింట్ జీరో త్రీ అనేది ఉంటుంది అంటే త్రీ అనేది అలా ఆవర్తితం అవుతూనే ఉంటుంది సో ఆ విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే పై సాధనల నుంచి ఒక అకర్ణీ సంఖ్య బాగాహార పద్ధతిలో దశాంశ రూపంలో వ్యక్తపరిచేటప్పుడు బాగాహార ప్రక్రియలో కొన్ని సోపానాల తర్వాత శేషం పునరావృతం అవుట గమనించవచ్చు సో మనం ఇలా మార్చేటప్పుడు పి బై క్యూ రూపంలో ఉన్నది బాగాహార రూపంలో మారుస్తున్నప్పుడు దశాంశ రూపంలోకి మనకి శేషం అనేది పునరావృతం అవుతూ ఉన్నది అలాగే బాగఫలంలో కూడా దశాంశం తర్వాత ఒక అంకె లేదా కొన్ని అంకెలు అనేవి పునరావృతం అవుతూ వచ్చాయి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అదే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూస్తే జీరో పాయింట్ త్రీ 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 అనేది వచ్చింది దాన్ని జీరో పాయింట్ త్రీ బార్ కింద మనం తెలియజేసాం అలాగే ఇక్కడ జీరో పాయింట్ వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ అనేది వచ్చింది సో అక్కడ సెవెన్ ఫైవ్ అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా వస్తుంది కాబట్టి సెవెన్ ఫైవ్ పైన గీత పెట్టాం అలాగే ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ప్లస్ వన్ టూ వన్ వన్ టూ వన్ వన్ టూ వన్ అలా వస్తుంది సో ఇక్కడ వన్ టూ వన్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ టూ వన్ పైన బార్ అనేది పెడతాం అలాగే ఇక్కడ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎయిట్ పైన బార్ అనేది పెట్టి మనం అవి అంతం కానీ ఆవర్తిత దశాంశాలని తెలియజేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ఈ అంతం కానీ ఏవైతే ఆవ అంతం కానీ ఆవర్తిత దశాంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఆవర్తనమయ్యే సంఖ్యల సమూహం కి సమూహంని మనం వ్యవధి అంటాం అంటే ఇక్కడ మూడు కానీ డెబ్బై ఐదు నూట ఇరవై ఒకటి ఎనిమిది ఇవన్నీ కూడా ఆ యొక్క దశాంశాల యొక్క వ్యవధి అనేది అవుతుంది సో మూడు డెబ్బై ఐదు ఒకటి వన్ టూ వన్ అని ఎయిట్ అని ఇవన్నీ కూడా వ్యవధి అనేది అవుతుంది సో త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అలా అలాగే ఒక అంతం కానీ అంటే అంతం కానీ ఆవర్తిత దశాంశం యొక్క వ్యవధిలోని ఎన్ని అయితే సంఖ్యలు ఉంటాయో అంటే ఒకటి రెండు మూడు ఇలా ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ రెండు ఉన్నది ఇలా ఉన్నాయి కదా ఆ యొక్క అంకెల సంఖ్యను మనం అవధి అని అంటూ ఉంటాం సపోజ్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ త్రీ బార్ అనేది ఉన్నది అందులో అవధి వచ్చేసి వన్ అంటే ఒక సంఖ్య ఉన్నది కాబట్టి అవధి అనేది ఒకటి అవుతుంది ఇక్కడ రెండు సంఖ్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి అవధి రెండు అవుతుంది దీని యొక్క వ్యవధి అంటే మూడు దీని యొక్క వ్యవధి అంటే సెవెన్ ఫైవ్ అని మనం రాసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే టూ త్రీ వన్ ఫోర్ త్రీ వన్ ఫోర్ త్రీ అనేది మనకి రిపీటెడ్గా వస్తుంది సో ఇక్కడ వన్ ఫోర్ త్రీ అనేది వ్యవధి అవుతుంది ఇక్కడ మూడు ఎందుకంటే మూడు సంఖ్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి మూడు అనేది అవధి అనేది అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ సో ఎయిట్ నైన్ పైన బార్ అనేది పెడతాం సో ఎయిట్ నైన్ అనేది వ్యవధి అవుతుంది రెండు ఇక్కడ రెండు సంఖ్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు అంకెలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు అనేది అవధి అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఈ అంతం కానీ ఏవైతే దశాంశాలు ఉంటాయో వాటి యొక్క వ్యవధి అవధి అనేది మనం ఈ విధంగా గుర్తించవచ్చు సో ఈ అవధి వ్యవధి పైన మనకి చాలా సంసాలు అనేవి కూడా ఉంటాయి వాటిని కూడా మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ దశాంశ భిన్నాలను అకర్ణీ సంఖ్యలుగా చూపుతా సో ఇప్పటి వరకు మనం పి బై క్యూ రూపంలో ఉన్న అకర్ణీ సంఖ్యల్ని దశాంశ భిన్నాలుగా చూపించాం కదా ఇప్పుడు దశాంశ భిన్నాలని తీసుకొని అకర్ణీ సంఖ్యలుగా చూపించడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ బై ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అనే దశాంశం ఉన్నది దాన్ని పి బై క్యూ రూపంలో అకర్ణీ సంఖ్యగా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ సెవెన్ ఫైవ్లో రెండు దశాంశ స్థానాలు అనేవి ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ బై హండ్రెడ్గా మనం రాసుకోవచ్చు కదా సో ఈ విధంగా రాసుకున్నప్పుడు హారాన్ని లవాన్ని ఐదుతో ఇంటూ అని సారీ మనకి ఇది ఐదు ఎక్కంలో క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో అలా క్యాన్సిల్ అయ్యి అరవై మూడు బై నాలుగు అనేది రావడం జరుగుతుంది సో అరవై మూడు బై నాలుగు అనేది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ యొక్క అకర్ణీయ రూపంగా మనం చెప్పొచ్చు అలాగే క్రింది దశాంశాలను పి బై క్యూ రూపంలో రాయండి అని అన్నాడు సో ఇక్కడ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ కనుక చూసుకుంటే థర్టీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ కింద మనం రాసుకోవచ్చు సారీ థర్టీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ కింద రాసుకోవచ్చు అలాగే మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్
అలాగే టూ పాయింట్ వన్ జీరో ఫోర్ని రెండు వేల నూట నాలుగు బై వెయ్యి కింద రాసుకోవచ్చు సో వాటిని మనకి క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే కనుక ఇంకా షార్ట్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది సో ఈ విధంగా దశాంశ రూపంలో ఉన్నవి మనం అకర్ణీయ సంఖ్య రూపంలోకి మార్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అంతం కాని ఆవృత దశాంశాన్ని అకరణీయ సంఖ్య రూపంలోకి మార్చడం ఇప్పటి వరకు నార్మల్గా దశాంశ రూపంలో ఉండేవి అంటే అంతం అయ్యే దశాంశ రూపంలో ఉండే వాటిని అకర్ణీయ సంఖ్యలోకి మార్చాం ఇప్పుడు అంతా కాకుండా ఆవర్తితం అవుతూ ఉంటాయి కదా ఇలా బార్ ఉంది మనకి సో వాటిని దశాంశ అకర్ణీ సంఖ్యలుగా ఏ విధంగా మార్చవచ్చు అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సపోజ్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫోర్ బార్ అనేది ఉన్నది ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫోర్ బార్ అనేది అనుకుందాం సో జీరో పాయింట్ ఫోర్ బార్ని ఎక్స్ అనుకుందాం సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫోర్ 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 అది అలా వస్తుంది సో దాన్ని ఈక్వేషన్ వన్గా మనం తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ దశాంశం యొక్క అవధి ఎంత నాలుగు సారీ ఒకటి అవధి అనేది ఒకటి కాబట్టి ఈ సమీకరణాన్ని రెండు వైపులా కూడా పది చేయ మనం గుణిస్తాం అంటే అక్కడ అవధి ఎంత అయితే ఉంటుందో దాని చేత మనం ఆ యొక్క దశాంశం చేత గుణిస్తాం ఒకటి ఉన్నది కాబట్టి పది చేత రెండు ఉంటే వంద చేత మూడు ఉంటే మనకి వెయ్యి చేత గుణిస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ఒకటి అనేది అవధి ఉన్నది కాబట్టి పది చేత గుణిస్తాం సో టెన్ ఎక్స్ పది చేత గుణించాక టెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ కింద మనకి రావడం జరుగుతుంది అది ఈక్వేషన్ టూ ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ టూ నుంచి ఈ ఈక్వేషన్ వన్ అనేది మనం తీసినట్టయితే ఈ విధంగా టెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ 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 అలాగే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫోర్ 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 సో దాని నుంచి అది తీస్తే నైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పాయింట్ జీరో 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 విన్ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై నైన్ అన్నట్టు సో జీరో పాయింట్ ఫోర్ బార్ని ఫోర్ బై నైన్ కింద అయితే మనం మార్చవచ్చు సో ఈ విధంగా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఫోర్ బై నైన్ అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ బార్ అనేది ఫోర్ బై నైన్ కింద వచ్చింది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఫైవ్ బై నైన్ కింద రావడం జరిగింది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ అనేది ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై నైంటీ నైన్ అంటే ఇక్కడ అవధిని బట్టి కింద స్థానాలు అనేవి పెరుగుతూ వస్తున్నాయి అది మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ కనుక చూసుకుంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ సో ఇక్కడ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఫైవ్ ఫోర్ అంటే అక్కడ అవధి అనేది రెండు ఉన్నది కాబట్టి హండ్రెడ్తో మనం ఇంటూ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈక్వేషన్ టూ నుంచి ఈక్వేషన్ వన్ తీసినట్టయితే మనకి రావడం జరుగుతుంది ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై నైంటీ నైన్ అంటే ఇక్కడ అవధి ఎంత అయితే ఉంటుందో ఇక్కడ మనకి అంత రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకటి ఉన్నది కాబట్టి ఫార్టీ త్రీ బై నైన్ అనేది రావడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా సేమ్ ఒకే లాంటివి అలాగే ఇంకొక పద్ధతిలో కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ బార్ అనేది ఉన్నది కదా దీన్ని మనం ఫోర్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ బార్ కింద అయితే రాసుకోవచ్చు సో సెవెన్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ అంటే సెవెన్ బై నైన్ అన్నట్టు సో దీనికి ఎల్సిఎం తీసినట్టయితే మనకి వస్తుంది ఫార్టీ త్రీ బై నైన్ అనేది రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ మిశ్రమ ఆవర్తిత దశాంశంను పీ బై క్యూ రూపంలో రాయండి రాయడం మిశ్రమ ఆవర్తిత అంటే సో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ అనేది ఉన్నది సో ఇది ఆవర్తితము అవుతుంది ఆవర్తిత దశాంశం సో మిశ్రమ ఆవర్తితం అంటే ఇలా మనకి త్రీ టూ త్రీ టూ అలా వస్తాయి కదా సోలి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ అనేది ఇది ఎక్స్ అనుకుంటే ఈ విధంగా రాసుకుంటాం సో ఇక్కడ థర్టీ టూ అనేది ఆవర్తితం అవుతుంది సో దాని యొక్క అవధి ఎంత అంటే రెండు సో రెండు వైపులా కూడా మనం వంద చేత గుణిస్తాం ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ టూలోంచి ఈక్వేషన్ వన్ అనేది తీస్తాం సో నైంటీ నైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ విధంగా మనకి రావడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అనేది రాసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనకి జీరో అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది సో పదిహేను వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు బై తొమ్మిది వందల తొంభై ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క ఆవర్తితం అయ్యే కానీ లేకపోతే ఆవర్తితం అవ్వని దశాంశాలని అకర్ణి సంఖ్య రూపంలోకి ఈ విధంగా మార్చుకోవడం అయితే జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ మనం ఎక్సర్సైజ్ త్రీ కనుక అంటే వన్ పాయింట్ త్రీ కనుక చూసినట్టయితే ఇక్కడితో ఈ లెసన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఎక్సర్సైజ్ వన్ పాయింట్ త్రీ కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి కొన్ని నెంబర్స్ అనేవి ఇచ్చాడు అంటే దశాంశాలు అనేవి ఇచ్చాడు వాటిని పీ బై క్యూ రూపంలోకి మార్చమన్నాడు సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో దాని కనుక చూసుకుంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ బై హండ్రెడ్ కింద మనం రాసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ అంటే బోత్ సైడ్స్ మనం హండ్రెడ్తో డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ టూ అంటే
జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ సిక్స్ అనేది ఉన్నది సో బోత్ సైడ్స్ మనం థౌజండ్తో ఇంటూ చేస్తాం వన్ సెవెంటీ సిక్స్ బై థౌజండ్ అనేది వస్తుంది సో దాని క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే ట్వంటీ టూ బై ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది సో ఇలా మనం పీ బై క్యూ రూపంలో రాసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ వన్ పాయింట్ జీరో 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 వన్ని మనం పదివేలతో కనుక ఇంటూ చేసినట్టయితే ఇక్కడ కూడా జీరో ఇంటూ చేసినట్టయితే ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ని మనం వెయ్యితో ఇంటూ చేస్తాం బోత్ సైడ్స్ సో చేసినట్టయితే క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి టూ నాట్ వన్ బై ఎయిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో సెకండ్ వన్ కనుక చూసుకుంటే ఈ క్రింది ఆవర్ ఆవృత్త దశాంశాలను అకర్ణీ సంఖ్య రూపంలోకి రాయండి అంటే మనకి ఏవైతే ఆవర్తితమయ్యే దశాంశాలు అనేవి ఉన్నాయో సో వాటిని పీ బై క్యూ రూపంలోకి రాయమన్నాడు అందులో ఫస్ట్ వన్ మనకి ఈ జీరో పాయింట్ నైన్ బార్ సో జీరో పాయింట్ నైన్ బార్ అనేది ఎక్స్ కింద తీసుకుంటాం సో దాన్ని జీరో పాయింట్ నైన్ నైన్ కింద రాసుకుంటాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది దీని యొక్క అవధి అంత ఒకటి కాబట్టి పది చేత మనం బోత్ సైడ్స్ మల్టిపుల్ చేస్తాం సో మల్టిపుల్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ టూలోంచి వన్ అనేది తీస్తాం సో టెన్ ఎక్స్ లోంచి ఎక్స్ని మనం తీస్తాం నైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నైన్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ బై నైన్ అనేది వస్తుంది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే జీరో పాయింట్ నైన్ బార్ యొక్క ఆన్సర్ ఎంత అంటే వన్ అలాగే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ బార్ సో ఇక్కడ అవధి ఎంత అంటే రెండు సో రెండు కాబట్టి హండ్రెడ్తో మనం మల్టిపుల్ చేస్తాం సో మల్టిపుల్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ ఈక్వేషన్ అనేది వస్తుంది హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ అనేది వస్తుంది సో ఈ ఈక్వేషన్ టూలోంచి వన్ అనేది మనం తీస్తాం సో తీసినట్టయితే నైంటీ నైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సెవెన్ బై నైంటీ నైన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో దాన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే మనకి నైన్టీన్ బై థర్టీ త్రీ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ టూ నైన్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ టూ నైన్లో టూ నైన్కి మనకి బార్ అనేది ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం అవధి అనేది రెండు కాబట్టి హండ్రెడ్తో ఇంటూ చేస్తాం సో హండ్రెడ్తో ఇంటూ చేసి ఆ ఎక్స్ని మనం తీసేస్తాం తీసేస్తే మనకి ఈ విధంగా వచ్చింది సెవెంటీ టూ బై నైంటీ నైన్ అనేది రావడం జరిగింది అంటే సెవెంటీ టూ పాయింట్ టూ బై నైంటీ నైన్ అనేది రావడం జరిగింది సో బోత్ సైడ్స్ టెన్త్ కనుక మనం ఇంటూ చేస్తే పాయింట్ పోతుంది సెవెన్ ట్వంటీ టూ బై నైన్ నైంటీ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో దాని క్యాన్సిలేషన్ కనుక చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ వన్ బై ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది టూతో క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే అలాగే మనకి ఇది కూడా సేమ్ నెక్స్ట్ కనుక చూస్తే థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఏమన్నాడు అంటే కింద ఇచ్చిన విలువలకి ఎక్స్ ప్లస్ వై డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వై చేయమన్నాడు సో ఇక్కడ ఎక్స్ వై అనేది ఇచ్చాడు సో వీటికి ఎక్స్ ప్లస్ వై డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మైనస్ వై వై అనేది చేయమన్నారు సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే ఫైవ్ బై టూ ప్లస్ మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ బై టూ మైనస్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ సో ఇప్పుడు మనం వీటిని సాల్వ్ చేసి ఆ తర్వాత రెండింటికి భాగహరం అనేది చేస్తాం సో ఫస్ట్ ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం కడతాం ఫోర్ అనేది వస్తుంది సో టూ ఫోర్ టూ టూ టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి టూ ఫైవ్ జర్ టెన్ అలాగే ఫోర్ వన్ టైం పోతుంది కాబట్టి మైనస్ త్రీ అలాగే టూ ఫోర్కి ఎల్సిఎం ఫోర్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే సో ఇక్కడ ఫోర్ టెన్ మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది టెన్ ప్లస్ త్రీ బై ఫోర్ అనేది వస్తుంది అలాగే సెవెన్ టెన్లోంచి త్రీ తీస్తే సెవెన్ సెవెన్ బై ఫోర్ డివైడెడ్ బై థర్టీన్ బై ఫోర్ సో సెవెన్ బై ఫోర్ బై థర్టీన్ బై ఫోర్ సో ఈ సెవెన్ బై ఫోర్ ఈ ఫోర్ థర్టీన్ బై ఫోర్ అనేది పైకి వస్తే ఫోర్ బై థర్టీన్ అనేది అవుతుంది సో ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ సెవెన్ బై థర్టీన్ అనేది ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ కూడా సేమ్ అంతే ఎక్స్ వై తీసుకొని మీరు చేయండి సో సేమ్ మోడల్ కాబట్టి ఫోర్త్ వన్ కనుక చూస్తే మైనస్ పదమూడు బై ఐదు పన్నెండు బై ఏడు ఏడులో మొత్తాన్ని మైనస్ పదమూడు బై ఏడు మరియు మైనస్ ఒకటి బై రెండుల లబ్ధం చే భాగించండి అన్నాడు అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఈ మైనస్ పదమూడు బై ఐదు పన్నెండు బై ఏడుని కలపాలి సో కలిపితే సమ్ ఎక్స్ అనేది వస్తుంది కదా సో దాన్ని ఈ పదమూడు బై ఏడు మైనస్ ఒకటి బై రెండు లబ్ధం చే భాగించమన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్లస్ చేయాలి మనకి ఎక్స్ అనేది వస్తుంది ఈ రెండు ఇంటూ
సో ఆ వచ్చిన దాన్ని ఈ వచ్చిన దాంతో బై చేయమంటున్నాడు అంటే డివైడెడ్ బై చేయమంటున్నాడు అనమాట సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ మనం ఏం కనుక్కోవాలి పదమూడు బై ఐదు పన్నెండు బై ఏడుల మొత్తం కనుక్కోవాలి సో ఈ ఈ యొక్క మొత్తము అంటే పైన ఏదైతే ఇచ్చాడో సో మనం ఇప్పుడు పైన చేసిన సమ్ లాంటిదే కాకపోతే పైన రెండు ప్లస్లు ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఒకటి ప్లస్ ఒకటి ఇంటూ ఇచ్చాడు సో ప్లస్తో చేస్తాము ఇలా మైనస్ అంటే ఇంటూ చేస్తాము సో ఫైవ్కి సెవెన్కి ఎల్సిఎం థర్టీ ఫైవ్ సో ఫైవ్ సెవెన్ జార్ సెవెన్ థర్టీన్ జార్ నైంటీ వన్ ఏడు ఏడు ఐదుల ముప్పై ఐదు సో ఏడు ఐదులు కదా ఐదు పన్నెండుల అరవై అలాగే పదమూడు ఒకటిల పదమూడు ప్లస్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది సో ఏడుల పద్నాలుగు నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ థర్టీన్ మైనస్ థర్టీ వన్ బై థర్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై థర్టీన్ బై ఫోర్టీన్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు మైనస్ థర్టీ వన్ బై థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఈ ఫోర్టీన్ అనేది పైకి వెళ్తుంది ఫోర్టీన్ బై థర్టీన్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని కనుక మనం క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే మైనస్ సిక్స్టీ టూ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో అది మనకి ఫోర్త్ సమ్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ సమ్ ఏమని ఇచ్చాడంటే ఒక సంఖ్య యొక్క రెండు బై ఐదవ భాగం ఆ సంఖ్య యొక్క ఒకటి బై ఏడవ భాగం కంటే ముప్పై ఆరు ఎక్కువ అయినా ఆ సంఖ్యను కనుగొనండి అన్నాడు సో ఒక సంఖ్య యొక్క రెండు బై ఐదో భాగం అనేది ఆ సంఖ్య యొక్క ఒకటి బై ఏడవ భాగం కంటే ముప్పై ఆరు ఎక్కువట అయితే ఆ సంఖ్యను కనుక్కోమన్నాడు సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఒక సంఖ్య యొక్క రెండు బై ఐదో భాగం అనేది ఆ సంఖ్య యొక్క ఒకటి బై ఏడో భాగం కంటే ముప్పై ఆరు ఎక్కువ అన్నాడు సో ఇక్కడే మనకి ఇచ్చేసాడు సమ్లోనే సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఎలా ఆ సంఖ్య ఏదో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకున్నాం సో ఒక సంఖ్యలో రెండు బై ఐదు దేనికి సమానం అనమాట ఆ సంఖ్యలో ఒకటి బై ఏడు ప్లస్ ముప్పై ఆరుకి సమానం సో టూ ఎక్స్ బై ఫైవ్ వన్ ఎక్స్ బై సెవెన్ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఫైవ్కి సెవెన్కి ఎల్సిఎం అనేది తీస్తాం సో ఈ విధంగా వస్తుంది సో వచ్చిన తర్వాత మనం ఈ ఫోర్టీన్లోంచి ఫైవ్ తీస్తే మనకి నైన్ అనేది వస్తుంది సో నైన్ ఎక్స్ బై థర్టీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ అనేది వస్తుంది సో నైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ మనకు కావాలంటే నైన్ కిందకి తీసుకొస్తాం నైన్ వన్ జార్ నైన్ ఫోర్ జార్ ఈ విధంగా చేసినట్టయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫార్టీ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఆ వన్ ఫార్టీ అనేది కరెక్టా కాదా మనకు తెలియాలి అంటే ఈ వన్ ఫార్టీ బై ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ బై సెవెన్ చేస్తాం సో ఆ రెండు కూడా ఈక్వల్ వస్తాయి సో ఆ రెండు కూడా ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్ అని మనం దీన్ని బట్టి తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సిక్స్త్ సమ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను తెలుగులో చదువుతున్నానండి క్వశ్చన్ని సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే సిక్స్త్ సమ్ పదకొండు మీటర్ల పొడవు గల తాడు నుండి రెండు బై రెండు మూడు బై ఐదు మీటర్లు మరియు మూడు మూడు బై పది మీటర్ల పొడవులు గల రెండు మొక్కల్ని కత్తిరించారట మిగిలిన మొక్క పొడవు ఎంత అంటున్నారు అంటే మొత్తం పదకొండు మీటర్లు తాడు అందులోంచి ఈ టూ త్రీ బై ఫైవ్ అలాగే త్రీ త్రీ బై టెన్ రెండు మొక్కల్ని కత్తిరించారట సో ఈ యొక్క మొత్తంలోంచి ఇవి తీసేస్తే ఇంకా ఎంత ఉన్నది అని అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ రెండింటిని ప్లస్ చేయాలి సో ఈ రెండింటిని ప్లస్ చేసి ఈ పదకొండులోంచి తీసేస్తే మిగిలిన మొక్క ఎంత ఉన్నదో మనకి రావడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఈ ఏవైతే మిశ్రమ భిన్నాల్లో ఉన్నాయో వాటిని అపక్రమ భిన్నాల్లోకి మార్చుకుంటాం సో థర్టీన్ బై ఫైవ్ థర్టీ త్రీ బై టెన్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు లెవెన్లోంచి మనం తీస్తాం కదా పదకొండులోంచి తీసేయాలి సో పదకొండు మైనస్ పదమూడు బై ఐదు ప్లస్ ముప్పై మూడు బై పది చేసి మొత్తం అన్నిటికీ మనం ఎల్సిఎం తీస్తే టెన్ అనేది వస్తుంది సో ఒకటి పదిలో పది సార్లు పోతుంది కాబట్టి పది ఇంటూ పదకొండు నూట పది మైనస్ ఐదు అనేది రెండు సార్లు పోతుంది కాబట్టి రెండు ఇంటూ పదమూడు ఇరవై ఆరు పది అనేది పదిలో ఒకసారి పోతుంది కాబట్టి ముప్పై మూడు సో దాన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఫిఫ్టీ వన్ బై టెన్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం దీన్ని కనుక మార్చుకున్నట్టయితే ఫైవ్ వన్ బై టెన్ అనేది వస్తుంది సో పదకొండులోంచి ఆ ముక్కలు తీసేయగా ఇంకా మిగిలింది ఫైవ్ వన్ బై టెన్ అనేది నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ కనుక చూసుకుంటే సెవెంత్ వన్ ఏమన్నాడు అంటే ఏడు రెండు బై మూడు మీటర్ల పొడవు గల ఒక గుడ్డ ఖరీదు పన్నెండు రూపాయల మూడు బై నాలుగు అయినా ఒక మీటర్ గుడ్డ ఖరీదు అంత సో ఏడు రెండు బై మూడు మీటర్ల గుడ్డ ఖరీదు ఇంతట సో ఒక గుడ్డ ఖరీదు ఎంత అంటే మనం ఇది బై ఇది చేసినట్టయితే మనం ఏక వస్తు మార్గంలో ఒక వస్తువు యొక్క ధర కనుక్కుంట
సో ఇక్కడ పన్నెండు మూడు బై నాలుగు బై ఏడు రెండు బై మూడు చేస్తే ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు ముందు వీటిని మిశ్రమ భిన్నాల్లోకి మనం మార్చుకుంటే నాలుగు పన్నెండు నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది యాభై యాభై ఒకటి సో యాభై ఒకటి బై నాలుగు అలాగే మూడు ఏళ్ళ ఇరవై ఒకటి ఇరవై మూడు బై మూడు సో ఇక్కడ ఇరవై మూడు బై మూడు అనేది రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఏం చేయాలి డివైడెడ్ బై మనం చేయాలి చేసినట్టయితే ఒక మీటర్ యొక్క గుడ్డ ఖరీదు అనేది వస్తుంది సో ఫిఫ్టీ వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఇది మనకి ఆపో రివర్స్ అవుతుంది కదా త్రీ బై ట్వంటీ త్రీ సో ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ బై నైంటీ టూ అనేది వస్తుంది సో దీన్ని మనం మిశ్రమ భిన్నంలోకి మార్చుకున్నట్టయితే వన్ సిక్స్టీ వన్ బై నైంటీ టూ మీటర్స్ అనేది సో అవుతుంది అనమాట సారీ ఒక రూపాయి సిక్స్టీ వన్ బై నైంటీ టూ పైసా అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎనిమిదవది కనుక చూసుకుంటే ఎనిమిదవ సమ్ము కూడా సేమ్ అంతే ఏమనంటే ఒక దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క పొడవు వెడల్పు అనేది ఇచ్చి వైశాల్యం కనుక్కోమన్నాడు పొడవు ఎంత అంటే ఎయిటీన్ త్రీ బై ఫైవ్ మీటర్స్ వెడల్పు పొడవు వెడల్పులు ఎయిటీన్ త్రీ బై ఫైవ్ ఎయిట్ టూ బై త్రీ మీటర్స్ అనేవి సో మనకి తెలిసిందే కదా ఫార్ములా ఎల్ ఇంటూ బి అనేది వేస్తాం సో ఎల్ ఇంటూ బి ఫార్ములా వేసి మనం ముందుగా వీటిని ఇవే మిశ్రమ భిన్నంలో ఉన్నాయి కాబట్టి అపక్రమ భిన్నంలోకి మార్చుకుంటాం నైంటీ త్రీ బై ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ బై త్రీ సో ఎల్ ఇంటూ బి కాబట్టి నైంటీ త్రీ బై ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ బై త్రీ క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే ఎనిమిది వందల ఆరు బై ఐదు అనేది వస్తుంది సో దాన్ని మనం మిక్సడ్ ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చుకుంటే నూట అరవై ఒకటి వన్ బై ఫైవ్ మీటర్ స్క్వేర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అది దాని యొక్క వైశాల్యం అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏమన్నాడంటే ఈ మైనస్ ముప్పై మూడు బై పదహారుని ఏ సంఖ్య చేత భాగిస్తే మనకి ఈ పదకొండు బై నాలుగు అనేది వస్తుంది అన్నాడు అంటే ఈ మైనస్ ముప్పై ఆరు బై పదహారుని ఏ సంఖ్య చేత భాగిస్తే మైనస్ పదకొండు బై నాలుగు అనేది వస్తుంది అని అడిగాడు అనమాట సో చూసారా సో ఇక్కడ మైనస్ ముప్పై మూడు బై పదహారుని ఒక సంఖ్య చేత భాగించారు ఆన్సర్ అనేది పదకొండు బై నాలుగు వచ్చింది సో దీన్ని థర్టీ త్రీ బై సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఈ ఎక్స్ని మనం రివర్స్ చేస్తే వన్ బై ఎక్స్ అనేది అవుతుంది ఈక్వల్ టు మైనస్ లెవెన్ బై ఫోర్ అనేది అవుతుంది సో ఇక్కడ ముప్పై మూడు బై సిక్స్టీన్ ఎక్స్ అనేది అవుతుంది ముప్పై మూడు బై సిక్స్టీన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లెవెన్ బై ఫోర్టీన్ సో ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే మనం ఇక్కడ ఉన్నదో థర్టీ త్రీ బై సిక్స్టీన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫోర్ బై లెవెన్ అనేది మనం చేస్తాం చేసి సింప్లిఫై చేసినట్టయితే మనకి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పదవ సమ్ కనుక చూసినట్టయితే అరవై నాలుగు మీటర్ల పొడవు గల ఒక బట్ట నుంచి సమాన పరిమాణం గల ముప్పై ఆరు ఫ్యాంట్లు తయారు చేసిన ఒక్కొక్క ఫ్యాంట్ తయారు చేయడానికి ఎంత పొడవు పొడవు గల బట్ట అవసరం అని అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ మనకి ఏకవస్తు మార్గంలో అలాగే సో సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ మొత్తం బట్ట పొడవు సో అందులోంచి ముప్పై ఆరు ఫ్యాంట్లు తయారు చేశారు ఒక్కొక్క ఫ్యాంట్ కావాలంటే మనం డివైడెడ్ బై అనేది చేయడమే సో క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే మనకి సిక్స్టీన్ బై నైన్ వస్తుంది సో దాన్ని మనం మిశ్రమ భిన్నంలోకి మార్చినట్టయితే వన్ సెవెన్ బై నైన్ మీటర్స్ అనేది అవుతుంది అంటే ఒక ఫ్యాంట్ ఒక ఫ్యాంట్ కుట్టడానికి గల క్లాత్ ఎంత అంటే వన్ సెవెన్ బై నైన్ మీటర్స్ అనేది అవుతుంది సో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో లాస్ట్ సమ్ లెవెంత్ సమ్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ అని మనకి పీ బై ఇది ఇచ్చి ఎక్స్ ఇచ్చి పీ బై క్యూ రూపంలో దీన్ని మార్చి ఆ ఏదైతే పీ బై క్యూ రూపంలో ఉన్న కనిష్ట పదాలతో రాసిన పీ ప్లస్ క్యూ వాల్యూ అనేది కనుక్కోమన్నాడు సో పీ బై క్యూ రూపంలోకి రాయమన్నాడు సో పీ బై క్యూ రూపంలో కూడా కనిష్ట పదాల్లోకి రాసి పీ ప్లస్ క్యూ అనేది ఎంత అవుతుందో కనుక్కోమన్నాడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ త్రీ సిక్స్ అనే దానిపైన బార్ ఉంటుంది అంటే దీని యొక్క అవధి వచ్చేసి రెండు అంటే మనం హండ్రెడ్తో ఇంటూ చేయాలి సో హండ్రెడ్తో ఇంటూ చేసాం హండ్రెడ్తో ఇంటూ చేసి ఇది టూ ఆ పైది వన్ కదా సో టూలోంచి వన్ ఈక్వేషన్ మనం తీసేయడం జరిగింది సో తీస్తే నైంటీ నైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో టూ సిక్స్ పాయింట్ జీరో జీరో అనేది వచ్చింది సో ఇక్కడ నైంటీ నైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో టూ సిక్స్ కదా సో ఎక్స్ కావాలనుకుంటే వన్ జీరో టూ టూ సిక్స్ బై నైంటీ నైన్ అనేది వస్తుంది సో ఈ రెండు ప్లస్ చేసినట్టయితే మనకి పీ బై క్యూ కదా సో పీ ప్లస్ క్యూ 
కింద మనల్ని రాయమన్నాడు సో ఇది పీ ప్లస్ క్యూ అనేది అవుతుంది లెవెన్ లెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది సో ఇది మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి సో ఇక్కడతో మనకి ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్న అకర్ణీ సంఖ్యలు అనే లెసన్లో ఉన్న త్రీ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగింది సో వీటికి సంబంధించి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మీరు చాట్ బాక్స్లో అయితే అడగచ్చు సో హోప్ ఈ వీడియో మీకు అర్థమైందనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోతో అయితే మళ్ళీ కలుద్దాం